ഹായ് എവ്രിവാൺ ഇന്നത്തെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ജോണിയും കുടുംബവും യാത്ര പോവുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം കാലവർഷം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അച്ഛൻ പറയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത് ആ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെയാണ് ഒരു ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ നാളെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ജോണി ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ എ ട്രിപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി ദ റിപ്പോർട്ട് സീസ് മൺസൂൺ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മൺസൂൺ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മീൻസ് വൺ ഡേ അല്ലെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡേ ആണ് ഒരു ഡേ ഒരു ദിവസത്തിനെയാണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് The 24 hours from 12 midnight to 12 midnight. Okay. In the day, the day is 12 midnight. The day is 12 midnight. One day is 24 hours. The day is 24 hours. One day. Okay. Clear right now. The day is 12 midnight. 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 ക്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആ കുട്ടി പറയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് റെയിൽവേ സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലാണ് പറയുന്നത് റെയിൽവേ സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാണ് പതിനഞ്ച് മണി മനസ്സിലായോ പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകലിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണി ഓക്കെ ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിയെയാണ് പതിനഞ്ച് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അപ്പൊ എ എം ഓക്കെ എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് എ എം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പി എം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യുവർ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് ടുഡേ ഇസ് മംഗള എക്സ്പ്രസ് വിൽ ലീവ് ഓൺലി അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കേൾക്കാണ് അപ്പോ ഈ കുട്ടി പറയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സോ ബട്ട് ദ ക്ലോക്ക് ഹാസ് ഓൺലി ട്വൽവ് അവേഴ്സ് പക്ഷെ ക്ലോക്കിലാകെ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് റെയിൽവേ യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ക്ലോക്ക് റെയിൽവേസ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആഫ്റ്റർനൂണിലെ ത്രീ ഓ ക്ലോക്കിനെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിന് എ എമ്മിലും പി എമ്മിലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ടൈം ഫ്രം ട്വൽ മിഡ് നൈറ്റ് ടു ട്വൽവ് നൂൺ അതായത് രാത്രി മിഡ് നൈറ്റ് ട്വൽവ് മുതൽ ഉച്ചക്ക് ട്വൽവ് വരെയാണ് എ എം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ ട്വൽവ് നൂണിൽ ആ ട്വൽവ് നൂൺ മുതൽ മിഡ് നൈറ്റ് നൂൺ വരെ സോറി മിഡ് നൈറ്റ് ട്വൽവ് വരെ എത്ര എങ്ങനെ പറയാ പി എം അപ്പൊ എ എമ്മും പി എമ്മും എങ്ങനെ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് മുതൽ ട്വൽവ് നൂൺ വരെയാണ് എ എം ട്വൽവ് നൂൺ മുതൽ നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് വരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന തീവണ്ടി സമയമാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നൽകിയ തീവണ്ടി സമയങ്ങൾ എ എമ്മിലും പി എമ്മിലും മാറ്റി എഴുതാൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോക്കൂ പുറപ്പെടുന്ന സമയം പതിനാല് അമ്പത്തഞ്ച് പതിനാല് അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് നോക്കാം പതിനാലിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് പി എം അടുത്ത് നോക്കൂ പതിനാറ് മണി അല്ലെ പതിനാറ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കു
ആ അത് എ എം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ അഞ്ച് എ എം ഓക്കെ ദ ടേബിൾ ഷോസ് ദ ടൈംസ് വെൻ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വേരിയസ് സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പൊ എ എമ്മിലും പി എമ്മിലും മാറ്റി എഴുതണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്നും ട്വൽവ് കുറച്ചാൽ എത്ര വരും ഫോർ പി എം അല്ലെ ഫോർ പി എം ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ട്വന്റി സീറോ ഫൈവിൽ നിന്നും ട്വൽവ് കുറച്ചാൽ ആ ട്വന്റി നമുക്ക് എ എമ്മും പി എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ട്വൽവ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എട്ട് അഞ്ച് അല്ലെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് പി എം അടുത്തത് ട്വന്റി ത്രീ സീറോ സീറോയിൽ നിന്നും ട്വൽവ് കുറച്ചാൽ എത്ര വരും ഇലവൻ സീറോ സീറോ പി എം അടുത്തത് ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എ എം തന്നെയാണ് കാരണം ട്വൽവ് ആയിട്ടില്ല ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ പി എം ആവുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എ എം ഫൈവ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഫൈവ് എ എം ആണ് കാരണം എന്താണ് ആ ട്വൽവ് ഉച്ചയ്ക്കല്ലേ ട്വൽവ് അറ്റ് ദ നൂൺ നൂൺ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് പി എം ആവുള്ളൂ ഓക്കെ പട്ടികയിൽ നൽകിയ ബസ്സുകളുടെ സമയം എ എം ഓർ പി എമ്മിലാണ് അവയെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലെ സമയമാക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയമാക്കി മാറ്റണം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് എ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് കാരണം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിട്ടില്ല അടുത്തത് ആറ് മുപ്പത് എ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആറ് മുപ്പത് എ എം തന്നെയാണ് ഒന്ന് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് നാൽപ്പതിൽ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത് അടുത്തത് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നിൽ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അടുത്തത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിൽ കൂടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചേർക്കണം ഈ നാൽപ്പതിന്റെ താഴെ അല്ല കേട്ടോ ചേർക്കേണ്ടത് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വരും പതിനൊന്നിന്റെ താഴെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത് എട്ട് അഞ്ച് എ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എട്ട് അഞ്ച് എ തന്നെയാണ് അല്ലെ കാരണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് അഞ്ച് തന്നെയാണ് വരും ഓക്കെ അതിനെ പന്ത്രണ്ടോട് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കൂട്ടി നോക്കണം കേട്ടോ ദി ടൈമിങ് ഓഫ് സം ബസസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദം യൂസിങ് ട്വന്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് എ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എ എം ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് തേർട്ടി എ എം ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തേർട്ടി എ എം ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അത് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ വൺ ഫോർട്ടി പി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിൽ കൂടെ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ അല്ലെ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പി എം അല്ലെ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുത്തത് ഇലവൻ ഫോർട്ടി പി എം ഇലവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വന്റി ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എ എം എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ലെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് പ്രത്യേക എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ട്വന്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്കിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പ്രവൃത്തി സമയം എത്രയാണ് എത്ര മണി മുതലാണ് പത്ത് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ ചിലവരുടെ ഒമ്പതര മുതൽ മൂന്നര വരെയൊക്കെ ആവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് എഴുതുക കേട്ടോ അതിനെ എ എമ്മിന് എ എം ഓർ പി എം ആക്കി മാറ്റുക എങ്ങനെ എഴുതുക ടെൻ എ എം അല്ലെ പത്ത് എ എം ടു നാല് പി എം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിലോ പത്ത് ടു പതിനാറ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം ആകെ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഇത് എണ്ണി വെക്കുക പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എത്രയാണ് ആറ് മണിക്കൂർ ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം രണ്ടു നേരത്തെ ഇടവേളകൾ ഇവ ഒഴിവാക്കിയാൽ പഠന സമയം എത്രയാണ് ഉച്ചക്ക് ചിലപ്പോ എന്തായിരിക്കും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും രാവിലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെ രാവിലത്തെ ഇന്റർവെല് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉച്ചക്കലത്തെ ഇന്റർവെല് പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ എത്ര വരും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലെ അമ്പത
അടുത്തത് ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഈസ് യുവർ സ്കൂൾ ടൈം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ടൈം എത്ര എത്ര മണിക്കൂറാ നോക്കൂ ആ ടെൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സോ സിക്സ് ഹവേഴ്സ് ആണ് സ്കൂൾ ടൈം ടേക്കിംഗ് അവേ ടു ഇന്റർവെൽസ് ആൻഡ് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഹൗ ലോങ് ഈസ് യുവർ സ്റ്റഡി ടൈം രണ്ട് ഇന്റർവെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ച് ബ്രേക്കും കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ലഞ്ച് ബ്രേക്കും ആ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ് രാവിലത്തെ മോർണിംഗ് ഇന്റർവെല്ലും ടെൻ മിനിറ്റ് ലഞ്ച് മീൻസ് ഈവനിങ് ഇന്റർവെല്ലും കൂടിയാൽ എത്ര വരും ട്വന്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി ആണല്ലേ അപ്പൊ ഫൈവ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഹവേഴ്സും ടെൻ മിനിറ്റ്സും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഓരോ സ്റ്റോപ്പിലും ബസ് നിർത്തിയ സമയം നിവേദ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നോക്കൂ കണ്ടോ പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അൻപത് പതിമൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലായത് കൊണ്ടാണ് ഈ പതിമൂന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലെയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലെയും സമയത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ രണ്ട് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അത് എത്രയായിരിക്കും ആ പന്ത്രണ്ട് കൂടെ കൂട്ടുക കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും എത്ര വരും പതിനാല് അല്ലെ പതിനാല് മണി അടുത്തത് അഞ്ച് അഞ്ച് പി എം എന്ന് പറയുമ്പോ അഞ്ചിൽ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരും പതിനാ പതിനേഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം പറയുന്ന മറ്റു സന്ദർഭങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയമാണ് ബാക്കി ഏതൊക്കെ സമയമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കും എങ്ങനെ മാറ്റാം പന്ത്രണ്ട് എ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് എ എം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എ എം അതായത് ഈ ട്വൽവ് പി എം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഒരു മണി മുതലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് കേട്ടോ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് എ എം വരുമ്പോ എത്ര വരും ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ ഇരുപത്തി നാല് അടുത്ത് നോക്കൂ മൂന്ന് മണി മൂന്ന് മണി എന്ന് പറയുമ്പോ പതിനഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിനെ മാറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഓക്കെ മൂന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ആറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലെ സമയം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാം ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരും പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ബെൽബട്ടൺ വരും അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓളം വർത്തിയാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക